Moi, je, je ne connaissais pas le Groenland, donc on était juste sur des, des impressions, des, on voyait des, des images, on s'est beaucoup documenté sur Internet. Et c'est vrai qu'il y avait cette envie de, de ramener ce, cet aspect brillant qu'il y, qu y avait sur place, ou qu'on imaginait en tout cas. Et il est vrai que sur place, en plus, il y a eu un, on a eu une météo à la fois froide, puisqu'on était aux alentours de température de moins 30, moins 35, mais il y avait beaucoup de niveaux de lumière. Donc il a fallu voilà, rendre ce côté brillant. Et assez vite, euh, en discussion avec Sébastien Bedbédé, le réalisateur, je lui ai proposé de travailler aussi beaucoup, enfin parfois en tout cas dans des moments du film, sur de la longue focale, pour rendre ce côté éloignement. Moi, pour moi, la banquise, ça évoquait ça, ce côté... Euh, euh, proche et loin à la fois, il y avait ce côté, euh, ce sont d'énormes étendues où on a une perte complète de repères et de distance. On, on, a difficile, on peut difficilement dire si la personne est à 100 mètres ou à 800 mètres. Et euh, j'avais envie de rendre ça un petit peu à, à l'image. Et, et le, le film a un peu deux, deux modes de, de captation. C'est un mode de captation vraiment pour le coup cinéma, euh, avec pied, euh, aucune machinerie, mais pied et euh, voilà, des images un petit peu posées et puis un mode un peu plus documentaire, en tout cas dans le, dans le mode de tournage, où la caméra est sur l'épaule, et euh, voilà, il y a un peu ces deux choses-là qui se répondent dans le film. Ensuite, on a, euh, on a poussé un peu les tests, euh, c'est-à-dire qu'on a pris cette, cette Amira, on a trouvé, un, on ne va pas forcément les nommer là, mais un fabricant de produits surgelés, et on leur a dit, voilà, est-ce qu'on peut venir chez vous et essayer cette caméra euh, dans, vos, euh, dans vos salles froides euh, Ils avaient du moins 27 à l'époque. Et on a, on a pu tester sur une, toute une journée et se rendre compte que la caméra euh, non seulement euh, tournait, mais était capable de s'éteindre et de se rallumer. Et euh, bon, ça, c'était assez miraculeux pour, pour moi, en tout cas, parce que euh, souvent, on nous avait dit, attention, quand vous êtes tourné dans ces conditions-là, il faut des houches chauffantes, etc. Euh, encore une fois, dans... j'avais eu des, des retours d'autres chefs, op chefs opérateurs qui m'avaient dit, oui, j'ai utilisé telle marque, mais c'était ou chauffante, etc. Et nous, le Groenland, c'était pas possible d'emmener de, batterie sur batterie ou des méta-batteries pour réchauffer les batteries. Il fallait vraiment quelque chose de monobloc, rapide, et euh, sur lequel il n'y a pas besoin de houche chauffante. Donc, euh, et l'Amira semblait être celle qui sortait complètement du, du lot. Euh, et la, la concurrence qui parfois proposait... À l'époque, on a tourné, il n'y avait, avait pas la possibilité de tourner en 4K. Mais euh, même les concurrents qui étaient eux en 4K ne rendaient pas du tout ce niveau d'image-là. Et euh, voilà. Oui, en fait, le côté, bien sûr, le côté, euh, on va dire, euh, je ne sais plus comment vous dites dans vos brochures, single user, c'est-à-dire le côté, voilà, on peut, on peut opérer seul, on peut, euh, ça c'était aussi un, un des avantages. Il y avait euh, l'intégration des ND, euh, voilà, moi je trouvais qu'il y avait, il y avait moi ce que, ce que j'ai aimé assez vite en l'utilisant, c'est qu'il y avait euh, vraiment, on pouvait, euh, qui peut le plus, peut le moins, mais en tout cas cette caméra avait la possibilité de faire absolument tout. C'est-à-dire qu'une fois sur pied, un peu équipé avec euh, la matbox et le follow, on avait une caméra de cinéma et puis d'un seul coup, si on disait on veut plus, être plus léger, et ben on, mettait, on, on enlevait nos zooms ingénieux, on mettait, euh, on mettait une ultra prime, on avait une caméra finalement assez compacte qu'on pouvait emmener partout, etc. Donc il y avait vraiment euh, cette possibilité de, de passer d'une configuration euh, cinéma, telle que je l'appelle enfin, au sens voilà, sur pied posé, à une configuration beaucoup plus docu. Et ça, c'était génial, ça, pour le coup. Euh. Mais on découvre les avantages de, du matériel on n'a pas toujours le temps de préparer beaucoup, beaucoup et longtemps et on le découvre vraiment sur le terrain. Et on, sur le terrain, on est allé de bonnes surprises en bonnes surprises pour le coup. En fait, on a vraiment tourné euh, dans des conditions qu'elle est, on va dire, de moins 20 à moins 35. Euh, en, en, comme en plus, on n'a pas eu, de, pour le coup, d'intempéries, il n'y avait pas de neige sur la caméra directement, des choses comme ça, qui faisaient du soleil ou des temps couverts, mais qu'on n'a jamais eu d'humidité de, de, enfin, excessive, puisque sans pluie. On n'a pas eu besoin de, de, de protéger la caméra. Et ce qui fait qu'encore une fois, ça nous a vraiment extrêmement allégé le tournage. Parce que voilà, et, et on était même très étonnés des consommations pour le coup, parce que en mettant des batteries pas très grosses, parce que pour le transport, on était quand même assez limité avec les problèmes des batteries lithium. On a pu emmener des petites batteries et, du, et faire vraiment de tourner longtemps sur, le, sur la banquise. Et, il y, a, il y a des choses qu'on a tournées en double passe parce qu'il y avait des fausses nuits, enfin des, des fausses nuits polaires, ce qui était un peu compliqué où on devait en fait euh, filmer les comédiens comme s'ils étaient dans, dans une nuit polaire à l'intérieur de la chambre alors que dehors il faisait jour. Et pourtant on était à l'intérieur d'une chambre et l'extérieur était éclairé. On a fait par sécurité une double passe, c'est-à-dire qu'on a posé pour l'extérieur et puis pour l'intérieur. Et à l'étalonnage, euh, pour certains plans, on n'a pas eu du tout besoin d'utiliser les passes extérieures. On a juste étalonné, avec la dynamique de la caméra, on a juste étalonné l'extérieur pour faire croire que c'était une nuit 
et euh, on a descendu de la neige de 6 ou 7 diaf et, et ça, ça matchait super bien ce qui évitait de la post-prod post très coûteuse et qui était réaliste pour le, pour le projet qui était un petit projet avec peu, peu de financement en fait.